హలో ఎవరిబడి ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ అండి వి విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ హలో యా గుడ్ ఈవెనింగ్ ఎవరిబడి ఐ హోప్ ఎవరి వన్ డూయింగ్ వెల్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదండి అండ్ మై స్క్రీన్ ఆల్సో విజిబుల్ సో సమ్మన్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ చాట్ అండి యా థ్యాంక్ యూ యా సో ఎస్టర్డే ఏం చెప్పుకున్నాము ఒకసారి ప్రీవియస్ డే డిస్కషన్ సింపుల్ గా చేసుకునేసి మనము యాక్చువల్ టుడే టాపిక్ లికి వెళ్ళిపోదాం క్లియర్ గా ఓకే యా సో ఎస్టర్డే జస్ట్ ఒక జావా ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకున్నాం సింపుల్ గా అంతే కదండి జస్ట్ జావా ఇంట్రొడక్షన్ సో జావా సో సింపుల్ గా జావాలో మనకు ఎలాంటి ఆపర్ ఎలాంటి ఆపర్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ Apart from the technically, we have discussed more, right? So, then we will have an advantage of Java and Java. So, if we have a technical version of Java, we will have a clear version of Java version. We will have a clear version of Java version. We will have a clear version of Java version. We will have a clear version of Java 1 to Java 18. We will have a clear version of Java 1 to Java 18. నైన్టీన్ కమింగ్ సూన్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం దీంట్లో ఎల్టీఎస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ చేసే వర్షన్ ఏవి అని చెప్పుకున్నాం జావా ఎయిట్ అండ్ జావా ఎయిట్ అండ్ జావా లెవెన్ అండ్ జావా సెవెంటీన్ ఓకే సో ఈ మూ ఈ త్రీ ఫీచర్ ఈ త్రీ వర్షన్స్ లో ఏ వర్షన్ అన్నా మనము మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ఫీచర్స్ అనేవి చాలా ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటాయి మన కోడ్ ని చాలా ఎఫిషియెంట్ గా మనకు క్లియర్ గా మనకు అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అదేంటి అని క్లియర్ గా మాట్లాడదాం సో దీని తర్వాత ఇంకా ఏమో మాట్లాడదాం అండి సో వాట్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ జాబ్ ప్రోగ్రామ్ కేమే మాట్లాడినాం సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఏమేమి మాట్లాడినామండి జస్ట్ టూ థింగ్స్ ఇది నాకు ఒకటి వచ్చేసి జేడికే జేడికే ఫోల్డర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం జేడికే ఆర్ జావా జేడికే ఫోల్డర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం జేడికే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అని జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను నో ప్రాబ్లం సో జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఇది ఒక కావాలి నెక్స్ట్ ఎక్లిప్స్ 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 అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎడిటర్ అనమాట దీన్నే 
ఐడిఈ అంటారు ఐడిఈ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కోడ్ రాసే ఒక ఏరియా అనమాట అంటే ఇంకేం లేదు మనం కోడ్ రాసుకుంటాము అక్కడ మన కోడ్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ కూడా అక్కడ చూసుకోవచ్చు క్లియర్ గా ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఈ ఈ టూ ఇన్ ఆఫ్ అండి మనము కంప్లీట్ కోర్ జాబ్ని ఈ రెండు మన ప్రోగ్రామ్ మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని క్లియర్ గా మనము ర్యాపిడ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కోర్ జాబ్ మొత్తం నో ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మనము నిన్న చెప్పుకున్నట్టు జస్ట్ వాటి ఏ ఏ లింక్స్ లో ఆరేకల్ లింక్స్ లో ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని మాత్రమే చెప్తాను బట్ డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ తో పాటు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ ఎ డాక్యుమెంట్స్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింటాం మీకు అవి మనకు అప్లోడ్ చేసేస్తాం అనమాట ఇందులో మన వెబ్లా వెబ్లా వెబ్సైట్ ఉంది కంటెంట్ వెబ్సైట్ సో దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తాము ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీరు అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా మేము ప్రతి పాపప్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆ డాక్యుమెంట్ తో ప్రొవైడ్ చేసినాం అది కూడా నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఇంకా ఏమేమి మాట్లాడినాం అండి జావా జావా యొక్క పర్పస్ ఏంటి దాని దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాని యొక్క వర్షన్స్ ఏంటి జావా రన్ చేయడానికి మనం ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇది మాత్రం చూస్తున్నాం సో ఈ రోజు మనము ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేస్తాం ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని హౌ టు రన్ ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఓకే హౌ టు రన్ ఆర్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ హౌ టు రన్ ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ ఓకే సో ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికంటే ముందు మీకు క్లియర్ గా మన సిస్టమ్ లో ఆ స్టెప్స్ మేము రెడీ చేసిందాం కదా ఆ స్టెప్స్ వన్ బై వన్ క్లియర్ గా చూపిస్తాను మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు ఈ రోజే మీరు క్లియర్ గా నాకు జావాను అండ్ ఎక్లిప్స్ రెండు ఇన్స్టాల్ అయిపోవాలి సో క్లియర్ గా ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని మనము ప్రాక్టీస్ ఇంకా రేపు ఎల్లిడ్ నుంచి మనకు ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనమాట మీకు ఎక్లిప్స్ లేకుండా కూడా ఒక ఎక్లిప్స్ లేకుండా వేరే ఎడిటర్ లో ఎలా రాయచ్చు అది కూడా ఒక వన్ ఆర్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ జస్ట్ శాంపుల్ గా కూడా చెప్తాను బట్ యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ లో ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తారు ఏ ఐడీ యూజ్ చేస్తారు ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తారు వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది ఆ వేరే వేస్ ఉన్నా కూడా అవి అంత ఎఫిషియంట్ కాదు మనకు జస్ట్ వేస్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ నాలెడ్జ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వే టు ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అంటే కోడ్ రాయడానికి రియల్ టైమ్ లో మనకు ఈ టూ టూల్స్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట జాబ్ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు హౌ టు రన్ ద ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ దీన్ని తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు డౌన్లోడ్ జావా అది నేనే చెప్పుకున్నాం జే జావా ఆర్జెడికే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీరు కాబట్టి వన్ పాయింట్ సెవెన్ కూడా సారీ సెవెంటీన్ వర్షన్ కానీ లెవెన్ వర్షన్ కానీ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఓకే ఈ త్రీ ఈ త్రీ లో ఈ ఎల్టీఎ సపోర్ట్ చేస్తాయి కదా ఈ మూడు వర్షన్ లో ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం అది మనకు హ్యాపీగా వర్క్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓకే ఓకే ఫైన్ సో హౌ టు డౌన్లోడ్ జావా ఫస్ట్ దానికి స్టెప్స్ క్లియర్ గా మేము మెన్షన్ చేసింటాము ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది వి విల్ అప్లోడ్ ఇన్ అవర్ రెబ్లా కంటెంట్ వెబ్సైట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి జావా ఎయిట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ జావా ఎయిట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్లా క్లియర్ గా లింక్స్ తో పాటు ప్రొవైడ్ చేసింటాం అండి ఏది అఫిషియల్ లింక్ కొన్ని లింక్స్ అంత సేఫ్ కాదు సో మెలీసియస్ డేటా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మాల్వేర్ అంటే వైరస్ రావడానికి సో అలాంటివి కాకుండా మేము చాలా ప్యూర్ వెబ్సైట్స్ అనేవి క్లియర్ ఎందులో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసింటాము అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా మీరు లింక్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసింటాము నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ లో మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఎల్లో ఐలైటెడ్ బటన్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ నాన్ ఐటీ పీపుల్ కి కొద్దిగా ఐడియా ఉండదు కంటే జాబ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దట్ వై సో ఇంత డీప్ ఇంట్రొడక్షన్ డీప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మీకు క్లియర్ గా ఓకే ఇక్కడ ఏ ఏ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మన సిస్
సో ప్రతి ఒక్కటి ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీకు ఓకే లింక్ లోకి వెళ్తాము మీరు ఏ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో జేడికే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఈ త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఓకే దట్ సెట్ ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎల్లో హైలైటెడ్ బటన్ అయిందా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ అనే చెక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నిన్నే చెప్పాను కదా మీకు సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి మనకు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ లో జావా అనేది అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని వస్తుంది మనము డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఇక్కడ నేను జేడీకే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చేసుకున్నా మీరు జేడీకే సెవెంటీన్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఆ నెంబర్ అనేది వర్షన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే ఇక్కడ ఓకే బిన్ ఫోల్డర్ లోకి మనకు వచ్చేస్తే బిన్ ఫోల్డర్ లో మెనీ ఫోల్డర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో అది మీరు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారంటే ఏం లేదు లెట్ మీ గో టు సి డ్రైవ్ చూడండి సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ నాకు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉందా ఉంది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా ఉందా ఉంది సో జావాలో జేడీకే ఉంది సో ఇక్కడ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటామో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే మనకు ఫోల్డర్స్ అనేవి వన్ బై వన్ క్లియర్ గా వెళ్తాయి ఓకే సో ఇన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి క్లియర్ గా ఉంటాయి సో అలా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ లోకి వెళ్ళి జావా మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం ఎలా అంటే సిఎండి దీన్నే కమాండ్ కమాండ్ ప్రాంప్స్ అంటారు అండి ఇది విండోస్ కి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మనం మేము ఇన్స్టాల్ చేసుకునే సాఫ్ట్వేర్ కాదు ఏం కాదు ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓఎస్ మన దాని మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అవగానే ఓకే సింపుల్ గా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాగానే అందులో దాంతో పాటు కమాండ్ ప్రాంప్ కూడా వచ్చేస్తుంది మీరు సెర్చ్ లేకి వెళ్ళి సింపుల్ గా సిఎండి అని క్లిక్ చేసి ఇట్లా సిఎండి అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే యాక్చువల్ గా బై డిఫాల్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెస్ట్ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ ఉండే కంటెంట్ వచ్చేసి వైట్ కలర్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ బ్లాక్ లో వస్తుంది మనకు కావాలంటే ఇక్కడ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాలంటే కలర్స్ ఓకే ఇక్కడ అనమాట నో ప్రాబ్లం అది మనకు తెలిసిండే కదా సో ఇక్కడ జస్ట్ మన పాయింట్ తో చేంజ్ చేసుకుంటాం నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫస్ట్ నా సిస్టమ్ లో జావా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలంటే మీరు సింపుల్ గా జావా ఐఫోన్ వర్షన్ ఓకే సింపుల్ గా జావా ఐఫోన్ వర్షన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎంటర్ కొట్టగానే మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది సో నా సిస్టమ్ లో జావా ఉంటే జావా వర్షన్ ఏ వర్షన్ ఉంది క్లియర్ గా చూపిస్తుంది తర్వాత ఆ జావా జేడీకేతో పాటు రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నా ప్రోగ్రామ్ రన్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట అది అది కూడా అన్ని ప్రొవైడ్ అయిపోయింటాయి ఇక్కడ ఓకే వర్చువల్ మిషన్ అంటే నేను ఇచ్చే జావా కోడ్ ని రన్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఈ మిషన్ ఈ మూడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి మనం ఏమి ఇంటర్నల్ వర్క్ ఇదంతా జస్ట్ మనం జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతాయండి సింపుల్ గా ఓకే జస్ట్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఐమ్ సేయింగ్ సింపుల్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు జావా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇవన్నీ మనకు అలా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం జావా ఉందా లేదు సో అదైన తర్వాత మనకు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని మనకు సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే నేను ఒకరు అడిగినారు సో సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అని సో సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేది వెరీ సింపుల్ అండి మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా సెర్చ్ లోకి వెళ్తాము ఎడిట్ ఆల్రెడీ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని నేను క్లిక్ చేసిన డాక్యుమెంట్ లో వాటిని ఫాలో అయిపోవడమే మీకు అంతే ఇంకేం లేదు ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని వేరియబుల్స్ క్లిక్ చేస్తా ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే విండోస్ టెన్ అయితే విండోస్ లెవెన్ అయినా విండోస్ టెన్ అయినా ఓకే విండోస్ సెవెన్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది జస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తాం అంతే సెర్చ్ లోకి వెళ్ళే అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమొస్తుంది ఒక పాపప్ ఇలా వస్తుంది సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అని అందులో మనకు సెట్టింగ్స్ చాలా వస్తాయి దాంట్లో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనే ఒక బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇంకో పాపప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సింపుల్ గా సో ఈ పాపప్ లో నాకు ఫస్ట్ ట్యాబ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్ లో యూజర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి యూజర్ వేరియబుల్స్ గురించి మీరు ఏం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం వదిలేయండి దాని గురించి సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో మాత్రము ఒక టూ థింగ్స్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే జస్ట్ టూ థింగ్స్ ఆ టూ థింగ్స్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ లో యాడ్ చేసేస్తాను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ గ
ఇది ఉంది కదా సీ ప్రో ఇది దీన్ని కూడా డిలీట్ చేస్తాను నేను అంటే మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి నేను ఇంతకు ముందు నేను ప్రీవియస్ బ్యాచ్ పర్పస్ చూపించిన కదా సో దాన్ని లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్ క్లియర్లీ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇంకా ఏమీ సెట్ చేయలేదు ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఏమీ సెట్ చేయలేదు నేను చూడండి ఇప్పుడు జావా ఐపన్ వర్షన్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఎందుకు నా సిస్టమ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా అనేది వచ్చి కూర్చోనేసింది ఆల్రెడీ ఓకే నా జావా అనేది వచ్చి కూర్చోనేసింది కాకపోతే నేను జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు చేస్తే నాకు ఎర్రస్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఐ కెనాట్ రన్ అనమాట సో అది రన్ చేయాలి అంటే నేను సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవాలి సింపుల్ గా హౌ వీ కెన్ సెట్ అండి సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను ఎలా రన్ కాదో చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా ఓకే లెట్ మీ టేక్ ఒక సింపుల్ నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ఎనీ ఎడిటర్ ఇది మనకు రియల్ టైమ్ లో కాదు జస్ట్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయకపోతే ఏ ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అని జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ క్లియర్ గా ఓకే ఎనీ ఎడిటర్ మీకు చేసుకోవచ్చు నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోవచ్చు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకోవచ్చు మనము యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్లిప్స్ లో ఎలా కూడా నేను చూపిస్తాను ప్రజెంట్ అయితే చూడండి సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ క్లాస్ శాంపల్ వన్ అనే నా క్లాస్ పేరు పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఇది నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ మన ఫోకస్ వచ్చేసి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయకపోతే ప్రోగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఇస్తుంది అది మనకు ఓకే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మెథడ్ యాక్చువల్ గా దీని గురించి మనకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లాస్ ఉంది ఇన్ అవర్ సిలబస్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే ఫైన్ సో నాకు ఇలా మనకు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం ఒక క్లాస్ అంటే శాంపుల్ అనేది ఒక క్లాస్ సింపుల్ గా సో క్లాస్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అవన్నీ నేను డిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా హాయ్ వెబ్లా అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అలా నాకు ఏదైనా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే జావాలో మనకు ఉండే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్లన్ ప్రింట్ ఎల్లన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు హాయ్ వెబ్లా సింపుల్ ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ టూ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసాను కాబట్టి టూ బ్రేస్ క్లోజ్ చేస్తా డోంట్ థింక్ ఆఫ్ మచ్ అబౌట్ ది థింగ్స్ ది థింగ్స్ మనకి మనం చాలా డెప్త్ గా మాట్లాడుకుంటాం ఓకే ఫైన్ సో లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ నేను నా ప్రోగ్రామ్ ని ఒక పర్టికులర్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనే దాంట్లో సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏదో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి మనం సింపుల్ గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా సరే సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఒక సింపుల్ దాంట్లో చేస్తాను ఇక్కడ నేను శాంపుల్ డాట్ శాంపుల్ వన్ ఎందుకంటే నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటండి ఎందుకు శాంపుల్ వన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఉంటుందో శాంపుల్ వన్ అని సేమ్ నేమే వి షుడ్ గివ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ అంటారు దీన్ని ఈ క్లాస్ సిఎల్ఈ అయితే వస్తుంది కదా దిస్ ఇస్ దీవర్డ్ ఇన్ జాబా దాని పక్కన రాసాం కదా దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఓకే సింపుల్ సో దాన్ని నేను సేవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో కంట్రోల్ చేస్తా లెట్ మీ గో టు ఎక్కడ నేను జాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే కాదు నేను కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే సింపుల్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తా శాంపుల్ వన్ డాట్ జావా దట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఇలా సింపుల్ ప్రోగ్రాము ఇలా ఉంటుంది మనకు అంటే కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఇది ఎలా చేస్తామో అనేది ఇంకేం లేదు సింపుల్ ఇక్కడ నాకు జావా జావా సిడి జావా ప్రోగ్రామ్ అంటే కంపేర్ చేంజ్ డైరెక్టరీ అంటారు అంటే నేను డైరెక్టరీ ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో నా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ సి డ్రైవ్ లో సింపుల్ గా సి డ్రైవ్ లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు డి డ్రైవ్ మీ మీ సిస్టమ్ లో ఏ డ్రైవ్ ఉంటే ఆ డ్రైవ్ లో పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ నాకు శాంపుల్ వన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఓకే శాంపుల్ వన్ చూడండి నేను ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను శాంపుల్ వన్ ని ఇక్కడ 
తీసుకుంటాం ప్రోగ్రామ్ దాని జావా ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ ఇది జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రం అయితే సిస్టమ్ వేరియబుల్ సెట్ చేసేటప్పుడు అంతే దీని ఇలా మనం కూడా రాయం మనం అంతా ఎక్లిప్ లోనే రాస్తాం ఓకే ఓకే పెద్ద పాయింట్ మనకు ఒక సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అని మీనింగ్ సిడి మీన్ చేంజ్ డైరెక్టరీ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళు అని చెప్తున్నాను నేను చేంజ్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళు వెళ్ళింది జావా సి అని అంటే కంపైలేషన్ అంటారండి జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకు టూ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది జావా సి అంటే కంపైలేషన్ కమాండ్ అనమాట ఇది సింపుల్ గా నేను జావా సి శాంపుల్ వన్ డాట్ జావా చూడండి ఏమొచ్చింది అండి నాకు జావా సై జావా సి ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్ అదే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ ఎందుకు అంటే నేను నా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో నా పాత లో ఉంది కదా జావా ఇక్కడ మనకు సి ఫోల్డర్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో దాన్ని ఏ ఫోల్డర్ లో ఉందో పాత అనేది సెట్ చేయలేదు అనమాట నేను అందుకు నాకు ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇక్కడ జావా ఉంది కదా ఈ ఈ వర్షన్ ఈ బిన్ ఈ బిన్ లోపల ఉండే ఈ టూల్స్ అన్ని సెట్ అయితేనే మనకు జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది క్లియర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో కాబట్టి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ నిన్న ఎందుకు సెట్ చేయలేదు అన్నారు కదా ఈ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పి మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అని అంటే ఇంకేం లేదు చూడండి ఈ ఇష్యూ రాకూడదు అంటే మనకు ఈ ఇష్యూ అనేది రాకూడదు అంటే వీ షుడ్ సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ ఫస్ట్ ఓకే ఎలా సెట్ చేస్తాను చూడండి ఏం లేదు మనకు జావా ఫోల్డర్ ఎక్కడికి ఉందో ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టా డౌన్లోడ్ అయి ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందో ఆ ఫోల్డర్ లేక ఎంత నేను ఎక్కడ ఉంది విండోస్ సి అంటే సి ఫోల్డర్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా ఓకే దీంట్లో జేడికే దీంట్లో బిన్ ఓకే ఇక్కడ పైన నేను కాపీ చేసుకుంటా దీంట్లో ఓకే కంట్రోల్ సి కాపీ అయిపోయిందా సో ఇప్పుడు చూడండి కాపీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ సెట్ చేసుకోవాలా ఎలా కాపీ చేసుకున్నాను ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తానో చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ అని వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ అనే బటన్ వస్తుంది ఓకే ఈ నేను ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఈ డాక్యుమెంట్ లో పెట్టేస్తున్నాను నో ప్రాబ్లం దాన్ని నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాను మీకు అంతే చూడండి ఆల్రెడీ స్టెప్స్ అన్ని మీకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ స్టెప్స్ అన్ని ఉన్నాయి జస్ట్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాను అంతే ఎప్పుడు ఏంటి ఎలా చేయాలి ఓకే ఫైన్ లెట్ మీ గో టు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ లో నేను ఇప్పుడు ఆ పాత్ ని సెట్ చేస్తా ఎక్కడ సెట్ చేయాలి మనకు టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ లో యూజర్ వేరేబుల్ అండ్ సిస్టమ్ వేరేబుల్ మనం కంపల్సరీ సిస్టమ్ వేరేబుల్స్ సెట్ చేస్తాం సింపుల్ గా ఓకే సిస్టమ్ వేరేబుల్స్ ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే టూ టైమ్ టూ టూ టైమ్ సెట్ చేయాలన్నమాట ఒకటి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ ఎలా సెట్ చేస్తామంటే అది ఫస్ట్ న్యూ అని టైప్ చేస్తా ఇక్కడ నేను వేరేబుల్ నేమ్ అనేది జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అంటే ఇది ఒక జావాకు హోమ్ లాంటిది ఇక్కడే నా జావాకు సంబంధించి ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా ఉంటారు అని మీనింగ్ అంతే ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఎవరండి సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఉంటారు కదా జై జేడికే బిన్ సో వీళ్ళంతా బిన్ లో మనకు ఈ ఫ్యామిలీ అంతా జావా ఫ్యామిలీ అనమాట ఇది అంటే వీళ్ళంతా ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్కసారి చేస్తారనమాట జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఓకే సో అందుకు వాళ్ళకు ఒక రూట్ అనేది సెట్ చేస్తాను నేను ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా జేడికే క్లియర్ గా ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది నేను కాపీ చేసుకున్నాను కదా దాన్ని బిన్ సో దాన్ని సెట్ చేసేస్తా ఇక్కడ సింపుల్ గా ఓకే సో సెట్ చేసేసి నేను దీన్ని చూడండి ఆల్రెడీ మీకు డాక్యుమెంట్ లో నేను సేమ్ ఇదే పాపప్ ఇచ్చినాను ఇక్కడ మీకు చూడండి సింపుల్ గా ఓకే జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ బ్లూ కలర్ హైలైట్ చేశాను కదా అది వర్షన్ వరకు సెట్ చేయమంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ బిన్ ఉంది కదా ఈ బిన్ ఫోల్డర్ కంప్లీట్ గా నాకు కావాలి సో కాబట్టి బిన్ ఫోల్డర్ వరకు వర్షన్ వరకు తీసుకుంటాను నేను సింపుల్ గా ఓకే దట్స్ ఇట్ సెట్ అయిపోయింది జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అనేది నాకు ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మీకు కావాలంటే డిలీట్ చేసుకొని మళ్ళా మీకు ఆ డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవచ్చు అలా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మళ్ళీ జావాలో మనం అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయమంటారు ఓకే ఓకే చేసుకుంటా అయిపోయింది ఓకే ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకో ఇంకో టైం సెట్ చేయాలి కదా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ లో ఒకసారి సెట్ చేసేస్తున్నాను సెకండ్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ కెల్సన్ సేమ్ ఇప్పుడు నాకు సేమ్ సిస
let me compile java c sample one dot java chudandi inka naku raaledu oka saari check chesina kuda naku raaledu so kabatti two times ani compulsory we have to set anamata nenu em cheyali environment variables ekki ellali simple ga ila set chesukovali idi simple thing tenandi nenu prathi okkariki artham avvali ఇంతవరకు అసలు జావా వరుడు వినోన్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని ఇంటెన్షన్ తో చెప్తున్నాను తప్ప సో వాళ్ళకి క్లియర్ ఒక్కసారి ఐడియా వచ్చేస్తే ఇంకా లైఫ్ టైమ్ ఇది చేంజ్ అవ్వదు సేమ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఓకే ఓకే సెకండ్ టైమ్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరబుల్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఇంతకు ముందు న్యూ కొట్టాను కదా ఇప్పుడు పాత్ అని ఆల్రెడీ అక్కడ సెట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు పాత్ అని ఉంటుంది పిఏటిహెచ్ అని ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ అది ఉండే పాత్ అనమాట అంటే ఆల్రెడీ అది ఉండే వాల్యూ దాని వల్ల బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేసినారు దాన్ని నేను జస్ట్ ఉండేదాన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఎడిట్ చేస్తే ఎట్లా ఎడిట్ చేస్తాను ఎడిట్ అని కొట్ట కానీ ఇక్కడ నాకు పాప వస్తుంది న్యూ అని క్లిక్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే నేను దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటా బిన్ వర్క్ ఇంతవరకు ఇవి ఇంతకు ముందు సెట్ చేసింది జస్ట్ ఇలా వర్షన్ వరకు ఇంత జవా హోమ్ లో కానీ ఇక్కడ టోటల్ బిన్ లో ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కావాలంటున్నారు సింపుల్ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఓకే చేసుకుంటా ఓకే ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నాకు సెట్ అయిపోయింది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరబుల్ ఓకే లెట్ మీ రీచెక్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరబుల్స్ దగ్గర వెళ్ళేద్దాం టూ టైమ్స్ సెట్ అయిందా ప్రాపర్ గా చెక్ చేసేస్తాం అంతే ఇంకా ఇది మనకు ఇచ్చి ఇంకా మనము జావాన్ లైఫ్ లాంగ్ రాసినా కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోలేం సింపుల్ గా అంటే ఇదే ప్రాసెస్ సింపుల్ గా ఉంటుంది వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వర్షన్ చేంజ్ అవుతాయి ఏ వర్షన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ వర్షన్ వస్తుంది సింపుల్ గా అంతే కానీ ప్రాసెస్ షుడ్ బి సేమ్ సో ఇక్కడ మనకు జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ సెట్ అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ పాత్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా పాత్ ఎడిట్ అని చెక్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు సెట్ అయింది ఏది నేను కొత్తగా సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని చేసినా సో ఇట్ ఈస్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇయర్ ఓకే ప్రాపర్ గా కూర్చుంది అక్కడ సో ఓకే 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 ఇప్పుడు let me close it close chestanu let me open the command prompt now command prompt cd java programs lo kada na program undedi sample1.java programs simple okay velinda so ikkada java c sample1.java చూడండి ఎగ్జి కంపైలేషన్ అని సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది ఇంతకు ముందు నాకు ఎలా వచ్చింది జావా సి ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అని ఒక ఎర్ర చూపించింది అంటే ఒక ఇంటర్నల్ కమాండ్ ఇంకా మీరు సెట్ చేయలేదు అని ఒక ఎర్ర చూపించింది కానీ ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ గా కంపైలేషన్ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు సింపుల్ గా జావా జావా సి అనేది మనకు కంపైలేషన్ పర్పస్ జావా అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్ అంటే జావా సి ఏం చేస్తుంది అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ రాసాను కదా నేను ఇక్కడ దీంట్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అంటే వన్ బై వన్ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ కమాండ్ జావా సి అనేది ఏమి ఎర్రర్స్ లేవంట సో కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ అనేది చేస్తుంది ఇప్పుడు సింపుల్ గా జావా సి ఫర్ ఎర్రర్ చెకింగ్ జావా ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ ఓకే లెట్ మీ రైట్ ఇయర్ ఫియర్ లో హౌ టు డౌన్లోడ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఇంకా ఈజీగా మనకు జావా ఇది మనము ఎక్లిప్స్ లో యూజ్ చేయమండి ఇన్ని ఇంత ఇంత సోదు ఉండదు ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము రన్ బటన్ కొట్టేస్తాం అంతే అదే రియల్ టైమ్ కానీ ఇది కూడా ఉన్నది వే ఉంది మీకు ఒక నాలెడ్జ్ పర్పస్ అంతే ఏం లేదు జావా సి కమాండ్ ఫర్ ఫర్ కంపైలేషన్ కంపైలేషన్ అంటే ఏం లేదు ఎర్ర చెకింగ్ అంతే ఎర్ర చెకింగ్ చెకింగ్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఓకే నెక్స్ట్ జావా జస్ట్ జావా కమాండ్ ఫర్ ఇది ఒక కమాండ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేస్తుంది సింపుల్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ గివ్ రిజల్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ వి విల్ గెట్ రిజల్ట్ అనమాట అంతే సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూషన్ నాకు ఏమైపోయింది కంపైలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది ఏమి ఎరర్ రాలేదు కంటే కంపైలేషన్ అయిపోయినట్టు సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జావా సి కమాండ్ తో నా పనిలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ జావా కమాండ్ సేమ్ ఇప్పుడు నేను శాంపల్ ఇక్కడ ఇక్కడ డాడ్ జావా అన్నాను కదా ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అంటే నా జావా ప్రోగ్రామ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అది జరిగిపోయింది నాకు సారీ కంపైలేషన్ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ అలా జరుగుతుందో చూడండి శాంపల్ వన్ క్లియర్
హాయ్ విమల అయిపోయింది చూడండి ఒక ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని సింపుల్ వేలో మనము చూపించేస్తాం ఓకే హాయ్ విమల అని వచ్చేసి అలా అనుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏవన్నా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సింపుల్ గా ఓకే ఇక్కడ హాయ్ గాయ్ వెల్కమ్ టు వెబ్లా వెల్కమ్ టు వెబ్లా అని కూడా టైప్ చేయొచ్చు ఓకే దీన్ని మనము సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు హాయ్ వెబ్లా అని వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు వెబ్లా ఇది ఇక్కడ కంటెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు నేను నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ నేను తెచ్చుకోవచ్చు జాబా సి ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపైలేషన్ కూడా మళ్ళీ చేయాలి ఏమన్నా మాడిఫై చేసింది అంటే ఎలా ఉన్నాయేమో చెక్ చేస్తుంది కదా సో కంపైలేషన్ కూడా చేస్తున్నాను సింపుల్ గా శాంపల్ వన్ డాట్ జావా ఏ మాత్రం ఎర్రర్స్ లేవు ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ ఎర్రర్స్ ఇట్ కంపైలేషన్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు నాకు జావా ఎగ్జిక్యూషన్ శాంపల్ వన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు డాట్ జావా ఇవ్వకూడదు రిమెంబర్ ఓకే సింపుల్ హాయ్ గా వెల్కమ్ టు జావా దట్స్ ఇట్ అండి సో ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్ సెట్ చేయకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది సెట్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇలా కమాండ్ లెవెల్ చేయాలి అంటే మనకు అలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద హౌ టు డౌన్లోడ్ ద జేడీకే హౌ టు ఇన్స్టాల్ హౌ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ అనమాట దానికి సంబంధించిన స్టెప్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు ఇచ్చేస్తాను సింపుల్ చూడండి ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు సెట్ చేసుకోవాలి క్లియర్ గా నేను ఇక్కడ థిరిటికల్ గా రాసినాను ప్లస్ ప్రాక్టికల్ గా పాప్ అప్ ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు ఓకే జా దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జెడి సింపుల్ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా చూస్తున్నాము వితౌట్ ఎక్లిప్స్ చూస్తాము ఇప్పుడు విత్ ఎక్లిప్స్ ఎలా చూస్తాము ఎక్లిప్స్ ద్వారా ఎలా చేయగలం ప్రోగ్రామ్ ని అనేది తెలుసుకునే దానికంటే ముందు ఆ ఎక్లిప్స్ ని ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది ఇంకా మీకు ఏ వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్పినాం కదా సో అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా మీకు కమింగ్ డేస్ లో క్లియర్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీరు అడగచ్చు సార్ నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి రావట్లేదు హౌ టు డౌన్లోడ్ ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఎలాంటి తెలియ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగొచ్చండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీకు కాబట్టి పర్సనల్ గా పింక్ చేసినప్పుడు విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రూప్ లో అడగడానికి మీకు మొహమాట ఉన్న సిల్లీ క్వశ్చన్ మీరు మొహమాట అడుగు క్వశ్చన్ అడగడానికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే అంత బాగా నేర్చుకోగలరు రిమెంబర్ ఓకే సో కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి మాత్రం మొహమాట పడద్దు ఫైన్ సో ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఎక్లిప్స్ హౌ టు డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ అండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ how to install clear so idi manamu eclipse ni ela download cheskuntam kuda we have a document we can clearly provide all the steps there okay simple manake em ledhu direct ga meeku link ana provide cheyandi meeru ikka two choice unna meeku direct ga link ana meer provide cheskoni illi download chesukochu meeku zip file download ayipothundi ikkada nenu clear ga instructions ichestanu ee instructions prakaram so everything ante chudandi prathi okariki artham ayi vidhanga cheptunnam just browser opening nunchi what are the instructions you should follow everything we have provided and okay simple ga provide chestamu just danni ikkada ee link click cheyagane naaku simple ga manaku ikkada kelthadi direct ga akkadi kelipothadi let me copy the link go to browser go to browser డైరెక్ట్ గా నాకు ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్స్ వర్షన్స్ లేకి వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి నేను మీకు క్లియర్ గా హైలైట్ చేస్తాను ఏదేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అని కూడా క్లియర్ గా చూడండి హైలైట్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ మీకు ఓకే సో ఇలా డైరెక్ట్ గా లింక్ ద్వారా వెళ్ళిపోండి లేకపోతే మీకు ఇంకా బెస్ట్ గా నేను జావా సెర్చ్ చేసుకోగలను అనుకునే వాళ్ళు ఇంకా ఈజీగా ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ ఫర్ జావా డెవలపర్స్ అనుకుంటే మనకు సింపుల్ గా ఇలా అవుతుంది దాంట్లో ఫస్ట్ లింక్ అండి అఫీషియల్ ఫస్ట్ లింక్ ఇక ఇలా చేసినా కూడా సేమ్ పేజ్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఈ దిస్ ఆర్ ద టూ వేస్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ క్లియర్ గా ఓకే యా ఇంకా క్లియర్ గా మాట్లాడదాం దీని గురించి నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ చూడండి మనము లింక్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం మాట్లాడినాం 
ఇవన్నీ చిన్న స్టెప్స్ బట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లియర్ గా ఉంటే మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రా ఫ్యూచర్ లో దట్స్ వై వి హావ్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ ద స్టెప్స్ క్లియర్లీ వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ నేను హైలైట్ చేసింది లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే లేటెస్ట్ క్లిప్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అలా డౌన్లోడ్ అయ్యి దాన్ని చూడండి గో టు డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తాము అక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సింపుల్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏం లేదు మీకు నిన్నే చూపించాను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి అక్కడ నేను డౌన్లోడ్ లోకి వెళ్తే డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది నాకు ఇలా జిప్ ఫోల్డర్ ఎక్లిప్స్ కనిపిస్తుంది మనకు జేఈ ఆక్సిజన్ అని ఇలా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని నేను సింపుల్ గా రైట్ క్లిక్ ఇస్తే నాకు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఏమవుతుంది ఆ జిప్ ఫోల్డర్ అనేది ఇట్లా జిప్ ఫామ్ లో కదా జిప్ చూడండి ఆ జిప్ ఫోల్డర్ అనేది నార్మల్ ఫోల్డర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సింపుల్ గా ఓకే నార్మల్ ఫోల్డర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఎలా ఇలా ఇలా నార్మల్ ఫోల్డర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగానే డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకు ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇందులో క్లియర్ గా ఉన్నాయి క్లియర్ ఏ ఐకాన్ క్లిక్ చేయాలి దాని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ దానికి సంబంధించి ఉండే ప్రాక్టికల్ నోటు దేనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఏది ఓపెన్ అవుతుంది క్లియర్ గా ఓకే అనమాట ఇలా వర్క్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ షోయింగ్ నో ప్రాక్టికల్ ఓకే యా సో లెట్ మీ క్లిక్ ఇయర్ మనకి ప్రాక్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి థిరిటికల్ అనేది ఎవరైనా చెప్తారు బట్ ప్రాక్టికల్ గా ఏం చేస్తా ఉన్నాము ఇన్స్టాలేషన్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి మీ మన చేతులతో చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో కాబట్టి క్లియర్ గా చూపిస్తాను మీకు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో పాటు ఓకే చూడండి క్లిక్ చేయగానే నాకు ఎక్లిప్స్ అనేది లాంచ్ అయిపోతుంది సింపుల్ ఓకే యా ఇది లాంచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను నేను కొత్తగా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కొత్తగా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అక్టోబర్ బ్యాచ్ మాకు ఆల్రెడీ రీసెంట్లీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సెట్ న్యూ వర్క్ స్పేస్ మనం ఎక్కడైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు మీ పేరుతో సెట్ చేసుకోండి లేకపోతే జావా ఏ వర్షన్ ఎక్కడైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేస్తాము సెట్ చేసుకోవాలంటే కొత్త అంటే ఇలా ఏం సెట్ చేసుకుంటున్నాము మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ కు సంబంధించి ఉండే వర్క్ అంతా అక్కడ స్టోర్ కమ్మని దాని మీనింగ్ ఆ ఫోల్డర్ లో ఓకే సో బ్రౌజ్ నాకు సిలో సింపుల్ గా సి ఇక్కడ సిలో నాకు మేక్ ఏ ఫోల్డర్ అని చేస్తా దాంట్లో నేను జావా డిసెంబర్ బ్యాచ్ సింపుల్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే సబ్జెక్ట్ ఓకే చేసేస్తే నాకు ఇది సిలో క్రియేట్ అయిపోయింది మనకు సో జస్ట్ ఐమ్ లాంచ్ దిఫ్ట్ ఓకే ఇవన్నీ సింపుల్ థింగ్స్ అండి ఫోల్డర్స్ క్రియేషన్ ఇవన్నీ నార్మల్ గా మనకు అందరికి తెలిసిండేవి సో అన్ని చిన్న థింగ్స్ నేర్చుకునే కొద్దీ చాలా ఈజీ అనిపిస్తాయి అంతే వెరీ వెరీ ఈజీ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో నాకు ఎక్లిప్స్ అనేది అన్ చాలా క్లియర్ గా లాంచ్ అయిపోతుంది ఇంకా సో ఒక థర్టీ సెకండ్ తీసుకుంటుంది బికాస్ అన్ని లోడ్ అయిపోవాలి కదా సింపుల్ గా ఇట్ ఇల్ లోడింగ్ ఫైన్ సో మనకు మనము ఎలా ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్పినాను కదా ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్ లో మోర్ డౌన్లోడ్స్ లో నాకు రీసెంట్ ఎక్లిప్స్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇలా వస్తుంది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో ఇలా డౌన్లోడ్ అయినప్పుడు నాకు ఇక్కడ అడుగుతుంది మీరు జావా డెవలపర్సా లేకపోతే జావా అండ్ వెబ్ బాయ్ రకరకాలుగా అడుగుతుంది మనం జస్ట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏమైనా తీసుకోవచ్చు జావా డెవలపర్సా జావా వెబ్ బాయ్ సో ఇక్కడ నాకు చాలా రకాలుగా జావా డిఎస్ఎల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అవసరం లేదు పిహెచ్పి విఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ జావా రైట్ సో సి సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఉన్నారు అవి సంబంధం లేదు మనకు చూడండి జస్ట్ ఐఎమ్ జావా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అది కూడా విండోస్ మ్యాక్ లైనెక్స్ నా సిస్టమ్ ఏంటండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేసుకుంటాను అలా క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోగానే ఇక్కడ ఇక్కడ బటన్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ కం చేసుకోవడానికి మీకు ఇంకో ఇక్కడ చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే ఒరాకల్ అకౌంట్ అనేది మనకు ఇక్కడ కంపల్సరీ అనమాట అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ జస్ట్ సింపుల్ గా మనము డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కొట్టగానే నేను నాకు ఒరాకల్ అకౌంట్ అనేది అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఒరాకల్ అకౌంట్ అనేది అడుగుతుంది సో
ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటుంది సింపుల్ గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది లెట్ మీ క్యాన్సిల్ ఓకే అలా అనమాట సో ఆ స్టెప్స్ అన్ని నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో ఇచ్చేస్తానండి మీకు క్లియర్ గా ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నాయి ఓకే యా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఓకే ఫైన్ సో నాకు ఎక్లిప్స్ అనేది లాంచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి లెట్ మీ షో యూ ఎలా లాంచ్ అయింది ఇంకోసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకు నార్మల్ ఫోల్డర్ జిప్ ఫోల్డర్ ని ఎక్స్ట్రా చేసే నార్మల్ ఫోల్డర్ వచ్చింది కదా అందులో ఉండే బటన్ మనకు అప్లికేషన్ బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటబుల్ బటన్ ఎక్లిప్స్ అని ఐకాన్ తో దానికి ఇచ్చేయాలి మిగతా అన్ని చూడండి ఫోల్డర్స్ నార్మల్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఇది మాత్రం మనకు డైనమిక్ గా ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తాం కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా దాని అదే డైనమిక్ గా అందులోనే మనకు లాంచ్ అవుతుంది అనమాట అప్లికేషన్ ఎక్లిప్స్ లాంచ్ కొడతాను వర్క్ స్పేస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అయిపోతుంది లోడ్ అవ్వగానే నాకు ఒక వెల్కమ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ గా క్లియర్ వెల్కమ్ సో ఇక్కడ ఈ వెల్కమ్ పేజ్ లో మనము మన ప్రోగ్రామ్ ని రాసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఈ ఇలాంటి ఇక్కడ రాసే పని లేదు ఇంకా నోట్ ప్యాడ్ లో రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి చేయాలి అలాంటి పనులు ఇంకా మనం ఇంకా చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ గా మనకు సో రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రాయబడతాయి ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రామ్స్ ఎంత ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే మనం ఏం సెట్ చేసుకుంటాము ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అప్లికేషన్ ఎలా రాస్తాము సో దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు జావ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సింపుల్ గా మనం రాసేస్తాము జస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది మనకి ఏం కావాలో తెచ్చుకున్నాము సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఎక్లిప్స్ లో ఎలా రాస్తానో చూడండి సింపుల్ గా ఓకే జస్ట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు అన్ని చేసినారండి ఎక్లిప్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ జావ ప్రొవైడెడ్ జస్ట్ నేను కోడ్ రాసుకోవడం అంతే వాటికి ఒక నేమ్ చూపెట్టి ఫైల్ లోకి వెళ్తాను ఫైల్ లో న్యూ మనము రియల్ టైమ్ లో ఇలాగే క్రియేట్ చేస్తాము జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే జావా ప్రో జావా అప్లికేషన్స్ అన్ని రియల్ టైమ్ లో ఇలాగే రాస్తాము ఈవెన్ మీరు జావా తర్వాత వేరే టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న కూడా స్క్రీన్ స్క్రీన్ బోర్డ్ అందులో కూడా ఇలాగే రాస్తారు ఓకే ఇలా వే ఆఫ్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది కాకపోతే చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే నాకు జావా ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ నాకు జావా ప్రాజెక్ట్ కనిపించట్లేదు సో నేను అదర్స్ దగ్గర చెక్ చేస్తా సింపుల్ ఇక్కడ నేను జావా ప్రాజెక్ట్ చూడండి జావా ప్రాజెక్ట్ ఉందా దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటా ఆల్రెడీ ఉందండి నేనేం ఏమి ఇక్కడ ఓన్ గా టైప్ చేయట్లేదు ఆల్రెడీ ఉంది అదని జస్ట్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి నా దాంట్లో ఎస్సీ ఉంది అంటే జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే జేడీకే ఉంది నా దాంట్లో సో ఆటోమేటిక్ గా తీసుకునేసి చూడండి నేనేం సెట్ చేసే పని లేదు జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సెట్ చేసుకుంటాం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి నాకు జావా ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ గా నేను ఒక వెబ్లా జావా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి వెబ్లా జావా ప్రాజెక్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ దీంట్లో నేను నా జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా అందులో రాస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటా క్లియర్ గా దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీకు వన్ బై వన్ నేను పాపప్ లో ఇచ్చిన ఆల్రెడీ రన్ ఇక్కడ జస్ట్ పాపప్ వస్తూ ఉంటాయి మనం జస్ట్ టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే ఇది అవసరం లేదు మనకు లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్ చూడండి క్రియేట్ అయిపోయింది మనకు జారీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కాబట్టి నా సిస్టమ్ లో ఉండేది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది నేను ఎక్కడ సెట్ చేస్తాను ఎక్లిప్స్ కి ఏం సెట్ చేయలేదండి ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇక్కడ మనం చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ స్టోర్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంది కదా నాకు ఇలా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది సెట్ అయిపోయింది అయిపోయింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడ రాస్తాను అనేది ఇక్కడ సోర్స్ లో రాయాలండి నాకు జార్ ఈ లోపలే ఉందో చెక్ చేస్తా ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటి జార్ ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్లిప్స్ కి యాడ్ అయింటే జార్ ఫైల్స్ ఇవి ఎలా యాడ్ అయినా అంటే నేను నా జావా ప్రోగ్రామ్ ని నేను జేడీకి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కదా సో దాని వల్ల నాకు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అన్ని యాడ్ అయిపోయినాయి క్లియర్ సో అలా యాడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం దాని గురించి ఏం వరి అవసరం అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ అది ఆటోమేటిక్ కాదు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది వచ్చేసి జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను నోట్ ప్యాడ్ లో రాసిండే ప్రోగ్రామ్ నే
ఐడియా వస్తుంది అనమాట నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ కానీ కొన్ని రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ కానీ సింపుల్ గా ఏ టెక్నాలజీలో ఉన్నా వీ షుడ్ ఫాలో దెమ్ అప్పుడే మనం ప్రొఫెషనల్స్ అని వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను సోర్స్ అనేది కదా ఆ ఫోల్డర్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఇక్కడ నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం కంటే ముందు ఆ క్లాసెస్ అన్ని ఉండడానికి ఒక బుట్ట రెడీ చేస్తా ఆ బుట్ట పేరే ప్యాకేజ్ ఓకే ఆ బుట్టలో నేను క్లాసెస్ అన్ని పెడతా బుట్ట అంటే ఏంటి అంటే అది ఒక స్టాక్ అనమాట సింపుల్ గా ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట ఆ ప్యాకేజ్ లోపల నాకు క్లాసెస్ అన్ని ఉంటాయి ఓకే ప్యాకేజ్ అనే ఒక బుట్ట రెడీ చేసేద్దాం సింపుల్ గా సో ప్యాకేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వన్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా ఆ ప్యాకేజ్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనమాట సింపుల్ గా క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి కమింగ్ క్లాసెస్ లో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ అయితే ఒక ప్యాకేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేద్దామో తెలుసుకుందాం కామ్ డాట్ వెబ్లా డాట్ సార్ ఇలాగే క్రియేట్ చేయాలంటే దీనికి ఒక యూనివర్సల్ రూల్ ఉందండి అది కూడా నేను కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం సో కామ్ డాట్ వెబ్ లాంటి ఏం లేదు ఒక జస్ట్ ఒక వెబ్సైట్ ఒక డొమైన్ నేమ్ ని రివర్స్ చేస్తాం అంతే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక డొమైన్ నేమ్ చేద్దాం మాది ఏది మా వెబ్లా వచ్చేసి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వెబ్లా డాట్ కామ్ అని ఉంది సో కామ్ డాట్ వెబ్లా అదే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి మీరు కామ్ డాట్ ఐసిఐసి అలా క్రియేట్ చేయాలన్నమాట అదే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి కామ్ డాట్ ఎస్బీఏ హెచ్డిఎఫ్సి సో అలా బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో కానీ లేకపోతే ట్రేడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దే సైట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్ యొక్క డొమైన్ నేమ్ ని రివర్స్ చేస్తాం ఆ సైట్ అంతే ఆ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ని రివర్స్ చేస్తాం అంతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ యూనివర్సల్ రూల్ జనరల్ గా ఇలాగే క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ అది ఒక యూనివర్సల్ గా అందరికీ అర్థం అవడానికి అంతే మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మన పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ కొన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి వి షుడ్ ఫాలో దట్ ఇట్ వెబ్లా డాట్ కోర్ ప్రోగ్రామ్ కోర్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే దాంట్లో కోర్ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కాబట్టి క్లియర్ దట్స్ ఇట్ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది నేను జస్ట్ నేను అక్కడ ఏం చేయాల జస్ట్ ఫినిష్ కొట్టిన ఆటోమేటిక్ గా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో కూడా ఈ బుట్టలో నేను నా క్లాసెస్ అన్ని పెట్టబోతున్నాను నా క్లాసెస్ అన్ని ఈ బుట్టలో రాస్తా ఓకే ఇందులో గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ రాయచ్చు అందుకని నేను దాని ఒక బుట్ట అంటున్నా బుట్ట అంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఒక వెజల్ కదా ఒక వెజల్ లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వన్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ప్యాకేజ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ నా క్లాస్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇంతకు ముందు నేను ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సోర్స్ మీద రేట్ క్లిక్ ఇచ్చిన ఇట్లా బట్ ఇప్పుడు నా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను దేని మీద ప్యాకేజ్ మీద రేట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి అర్థమవుతుందా నేను సోర్స్ మీద రేట్ క్లిక్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు సోర్స్ అండర్ ద సోర్స్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో నాకు ఈ ప్యాకేజ్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి కంపల్సరీ క్లాస్ అనేది ప్యాకేజ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ క్లాస్ నాకు ఏం కావాలంటే అది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు న్యూ దాని పేరల్ గా క్లాస్ అని ఉంటుంది క్లాస్ క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఏంటి శాంపుల్ వన్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు నోటీస్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నేనే ఓన్ గా రాసిన ఇదంతా సొంతంగా క్లాస్ వన్ శాంపుల్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం మరి రాయాల్సి వచ్చింది బట్ దాంట్లో ఏమి అవసరం లేదండి చాలా హ్యాపీగా మనము ఏమి మన అంతా ఎక్లిప్స్ చూసుకుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై ఎక్లిప్స్ సింపుల్ ఓకే శాంపుల్ వన్ క్లాస్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చేసినాను నాకు మెయిన్ మెథడ్ కూడా కావాలి కదా జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంట్రీ పాయింట్ సో కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అది కూడా యాడ్ అవ్వు నా క్లాస్ లో అని చెప్తా ఫినిష్ సర్ సెట్ ఒక క్లాస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సెట్ సెట్ ఓకే క్లియర్ ఇలా అనమాట సో ఒక క్లాస్ అనేది ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది నాకు సో ఇక్కడ నేను నా లాజిక్ ని నా ఇంటెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ వన్ మెసేజ్ హాయ్ గా వెల్కమ్ టు వెబ్లా ఓకే వి ఆర్ లర్నింగ్ జావా అని ఎక్స్ట్రా కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ప్రింట్ చేయడానికి మనకు జావాలో ఉండే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళండి ఈ ఇక్కడైతే నేను ప్రతి ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ అని రాయాలి బట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు నేను కంప్లీట్ గా రాసే పని లేదు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేస్తుంది ఎలా చేస్తాను
comma we can learn java in easy way okay simple chudandi ayipoyinda so manaku control save chesukuntamu ikkada save ayipoyindi ikkada nenu java c command gaani ilantivi emi raayanandi meeru inka ee package enti sir ila com dot idantha vachindi public enti వీటి కన్నిటికి సపరేట్ మనం కమింగ్ డేస్ లో జాన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుంటాము ప్రజెంట్ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాము ఓకే అలా అది మన మెయిన్ మోటో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టూ డేస్ క్లాస్ సో దీన్ని రన్ చేయాలంటే మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద మనము జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకు ఒక మెను అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆ మెనూలో నాకు రన్ యాజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఆ రన్ యాజ్ లోకి వెళ్ళి నేను జస్ట్ జావా అప్లికేషన్ కొడితే అయిపోతుంది చూడండి వచ్చేసిందా నాకు ఇక్కడ ఏం కంటెంట్ ఇస్తే ఆ కంటెంట్ నాకు కన్సోల్ లో డిప్లే అయిపోతుంది ఓకే రియల్ టైమ్ లో మనము ఈ కన్సోల్ లో వచ్చే మన కంటెంట్ నే వెబ్ లే కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కన్సోల్ లో వచ్చే కంటెంట్ మనకు వెబ్ బ్రౌజర్ లో వస్తుంది రియల్ టైమ్ లో మనము వెబ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఓకే ఫైన్ సో ఇలా కన్సోల్ లో మనము అవుట్పుట్స్ అని చూసుకోవచ్చు మన ప్రోగ్రామ్ కి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఏ కంటెంట్ అయితే యాడ్ చేస్తానో అది మాత్రమే వస్తుంది ఓకే దీని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందో ఈ యాక్చువల్ గా మనకు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అనేది కదా ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే మనకు ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ దీనికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లాస్ ఉంది మనకు పబ్లిక్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ అంటే ఏంటి వైడ్ అంటే ఏంటి దీనికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లాస్ ఉంది దాన్ని క్లియర్ గా కమింగ్ డేస్ లో మేము మన సిలబస్ లో ప్లాన్ చేస్తాము ఎక్కడ చెప్పాలో రైట్ టైమ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయినకి మనకు ఆల్మోస్ట్ టెన్ మినిట్స్ క్లాస్ ఉంది సిస్టమ్ డాట్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ ఏంటి అవుట్ ఏంటి ప్రింట్ ఎల్ ఏంటి వేరేబుల్స్ ఏంటి మెథడ్స్ ఏంటి ఇవి మాట్లాడేటప్పుడు వెన్ రైట్ టైమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఓకే చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఏ కంటెంట్ అయితే ఇస్తానో ఆ కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది ప్రజెంట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ ఎల్ అనేది ఒక మెసేజ్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి జాబ్ అనేది అంటే చూడండి ఏ ఏ ఏ అని చేసిన అనుకోండి సేమ్ అదే ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే ఏ దేనైనా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు హియర్ దట్స్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అంత కొందరు హలో వరల్డ్ అంటారు కదా హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇదే హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తారు జావాలో అంటే ఇలా అండి అంటే డిఫరెంట్ గా ఉండాలి మనం ఎట్లా ట్రై చేయొచ్చు అందరూ మనం మామూలుగా ఒకే వేలో వెళ్ళకుండా వీ విల్ ట్రై డిఫరెంట్ వే లైక్ దట్ ఓకే హలో వరల్డ్ వచ్చిందా దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ మీరు మనకు మెనీ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఈ ఫాంట్ సైజ్ మీకు మోస్ట్లీ ఫాంట్ సైజ్ ఏమన్నా చిన్నగా అనిపిస్తే ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ టుమారో క్లాస్ నో ప్రాబ్లం సింపుల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అదేం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఫాంట్ సైజు కొద్దిగా పెద్దగా కావాలనుకోండి క్లిప్ లో సింపుల్ గా ఇది అందరికి తెలిసిందేదే ప్రిఫరెన్సెస్ జనరల్ లెక్క వెళ్తా అపీరియన్స్ నాకు ఎలా ఉండాలో సెట్ చేసుకుంటా సింపుల్ గా కలర్స్ అండ్ ఫాంట్స్ ఓకే కలర్స్ అండ్ ఫాంట్స్ లో నాకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫాంట్ టెక్స్ట్ ఫాంట్ అని కొట్టగానే నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది టెక్స్ట్ ఫాంట్ ఓకే చూడండి వచ్చిందా టెక్స్ట్ ఫాంట్ ని సెట్ చేసుకుంటా ఇక్కడ కొద్దిగా బోల్డ్ గా ఉండి నాకు సైజ్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉండాలి ఫోర్టీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ ఎనీథింగ్ ఫోర్టీన్ అని సెట్ చేయాలి కొద్దిగా అంటే ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ ఫర్ విజిబిలిటీ ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మనకు ఇదే ఫాంట్ సైజ్ తోనే వస్తాయండి చూడండి జరిగిన సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ through eclipse in java okay that's it and so ee roju chusinde topics anni enti chaala clear ga first oka java ni ela mana program lo download che mana system lo download cheskoni install cheskuntamu aa document kuda mandaku already undi we will upload in webla content page no problem avanni clear ga chusam kada prathi okati step by step environment variable chaala set chestamu eclipse ni ela డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము ఓకే జిప్ ఫోల్డర్ ని నార్మల్ ఫోల్డర్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఎలా రన్ చేస్తాము సింపుల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈజీ థింగ్స్ బట్ ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ని కొద్దిగా డీటెయిల్ గా ఇచ్చిన అంతే ఓకే క్లియర్ అండి సో దట్ ఇస్ ఫర్ టూ డేస్ క్లాస్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ లో మనకు డేటా టైప్స్ ఇంకా మనకు ఏమేమి వస్తాయి క్లియర్ గా స్టార్ట్ చేసేస్తాం రేపటి ఓకే యా సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి you can ask any kind of question
Can you hear me? Yeah. yeah. Brother, how many days it will take the completion of the course? Yeah, it's uh, 45 days. 45 working days. Yeah. 45 working days. days. Yeah, 45 days. We have four Java plus SQL basics. So both should be completed. Yeah. Okay. And the time lo, and the daily same timing sa, leh the timing yeh laga yeh ante. Yeah, yeah. Timing sa ne actual ka maaku uh, morning time andi. Morning seven nchi eight thirty ka actual ka. Okay. Ibi demos ka bati me mo three days ko chala students chala mandre ah dinner mandre. Kuch chhada mala me mo sir dera demos kuch me join ho toh kuch to connect kein sir. Na dandu ko adi evening time they feel free weekend so onta rakhe pe we will plan. Okay. Okay. So actual Next timing ko chhada. Course to start. Once course start in the actual timing, so just morning 7.30 to you. Correct. Eight, exactly. Yeah. 8.30, yeah? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. 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 Yeah. We have okay. multiple ways. One uh, class can take only make ten minutes uh, doubts. Your ante previous so mirror assignment logani. Kya wani kya banana? Pratyog ke ante involve. Yeah. Ante pro mirror. This yeah. WhatsApp group achche se patki only can only admins can mess, uh, send messages and jepe si better kada. Ah, adi way. Kya kada man ko more than three hundred members total. This for information purpose. This man ko ante enroll line tarva na automatic ka memo. सॉरी तुम्हारा बीच टाइम में भी साठ क्लास है। ओके। आह मॉर्निंग सेवेन एम टू एट तक के म। आठ टाइम लो। तुम्हारा मी की मी को अधे मी के टाइमिंग है ना ब्रो? माय वाइस इज क्लियर। अंडे तुम मी को या इट्स क्लियर बट देर आर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस और ओनली ओनली सिंगल बैचेस है। मैं एक्चुअल का अंदर रियल टाइम एम्प्लाइज हैं नहीं मैं मो ओनली वो कबैच में मेंटेन जाता हूँ ना मो अधी लिमिटेड सीट्स तो तो ओनली थर्टी मेंबर्स तो मैं मो ओके लिमिटेड सीट्स तो मेंटेन जाता हूँ ना दे ओके बैच है इन दो कंटे मैं मो आफ्टर टेन वी हैव टू गो टू ऑफिस राइट ओके तो इनका अपार्ट फ अंदी कवर यस सर है इसके लिए और लाइक वो थे लाइक इंसेट क्वेरी ये देते प्रोजेक्ट संबंधित ना अभी मात्रा में जब तक आवेरो इसके लिए बेसिक तन्नी जब तक ना अंदी कमेंट से जब तक नो वाट तो पाटू आ जॉइंट्स तरवाता कंस्ट्रेंट तो अग्रिगेट फंक्शन सर अग्रिगेट फंक्शन सर अग्रिगेट या अग्रिगेट फंक्शन � कंटेंट या सेवेंथ बैच अंडी तो लास्ट बैचेस इन्हीं इन्हीं डेज पढ़ें सर कंपेयरेस कौन टाइम मिनिमम इतने प्रोजेक्ट मेरा अंतर ना इतने प्रोजेक्ट ना रखेगा इतने प्रोजेक्ट तो फोर्टी आंटे कोर जावा मैं एक्चुअल का मतलब फोर्टी सिक्स क्लासेस पढ़ी थी कोर जावा प्लस ओके प्रोजेक्ट आ पार्ले तारता ये स मोस्ट ट्यूसडे मे बी ब्रेक इवच्छे 
మార్నింగ్ సెవెన్ ఏఎం టు ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం మనకు మీరు అడ్మిన్ టీమ్ కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు మనకు పేటిఎం అంటే యూపీఐ ద్వారా చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ ఎనీథింగ్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అడ్మిన్ టీమ్ కన్సల్ట్ అయితే మీకు క్లియర్ గా చెప్తారు ఆ గ్రూప్ లోనే మీరు చెప్తారు వాళ్ళని క్లియర్ గా ఓకే మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా పర్సనల్ గా ఫోన్ చేయొచ్చు అడ్మిన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా మనకు గ్రూప్ లోనే ఆ గ్రూప్ అడ్మిన్ అని ఆ అడ్మిన్ లో ఎవరికి ఫోన్ చేసినా కూడా మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ క్లియర్ గా వస్తాయి ఓకే something chart lo inka vena questions untadu gochandi you can you unmute and you can ask where can we get recorded classes and i also want to yeah so we have one uh, youtube channel and webla youtube channel unnam manaku so andale kelli pothe manaku okade untundi youtube channel so then just webla anukuntundi youtube lo kelli we got it okay yeah next ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఆర్ సెవెన్ పిఎం టు ఎయిట్ థర్టీ పిఎం సో టుమారో టైం టుమారో ఈవినింగ్ అండి యాజ్ వి సెట్ టుమారో ఉండి ఈవినింగ్ డైలీ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత వాటి మీద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ నోట్స్ అవి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డే టు డే చెప్తారా లేకపోతే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా మీరు అది క్వశ్చన్స్ అని నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు మేము క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి మీకు కంటెంట్ మెటీరియల్ మీకు మెటీరియల్ కూడా కంటెంట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది విత్ ప్రాక్టీస్ అంటే మేము అసైన్మెంట్స్ కూడా కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది కదా సో ఈ రోజు మనకు జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ నేను చెప్పాను కదా సో ఆ స్టెప్స్ అన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఫస్ట్ మీ మీ సిస్టమ్ లో జావా అండ్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యేంత వరకు మేము కంప్లీట్ హెల్ప్ చేస్తాము తర్వాత ఇంక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయిపోగా ఏం చేస్తామంటే ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి నేను ఏదైతే చెప్పింటానో సేమ్ అలాగే ఒక అసైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీకు సో మీకు అలా కంప్లీట్ చేసేసి ఆ అసైన్మెంట్ అయిందా లేదా అని నేను నెక్స్ట్ డే చూస్తాను అనమాట ప్రీవియస్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో మీరు ఆ కోడ్ ని చార్ట్ లో పెట్టచ్చు లేకపోతే యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ యూ కెన్ షో మీ ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఓకే స్టార్టింగ్ ఎక్లిప్స్ స్టార్ట్ చేస్తారా ఎడిట్ ప్లస్ తో స్టార్ట్ చేస్తారా సార్ స్టార్టింగ్ మనకు ఎక్లిప్స్ ఎడిట్ ప్లస్ లో నేను అంత అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పనండి ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో అది యూజ్ చేయలేదు కదా మోస్ట్లీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను అంతే అంతకంటే చెప్పను ఏమన్నా అడిషన్ అవ్వకూడదు సింపుల్ గా మనకు అడిషన్ లాజిక్ తో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ రన్ టైమ్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఇస్తాము సో చిన్న చిన్న చెప్పేసి ఇంకా వాటినే ఎక్లిప్స్ లో ఎలా చేస్తాము అని ఒక కంపారిజన్ ఇస్తాను అంతే మనం మోస్ట్లీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ వరకు మాత్రమే అలా ఎడిట్ ప్లస్ లో కానీ నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ చేస్తాము రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అంతా ఎక్లిప్స్ లోనే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా అండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సో నెక్స్ట్ టూ మోర్ మినిట్స్ అండి ఈ రోజు సండే కదా మోస్ట్లీ పీపుల్ ఆర్ బిజీ విత్ దేర్ ప్లానింగ్ సార్ సో నెక్స్ట్ టూ మినిట్స్ లో మనం క్లోజ్ చేసేద్దాము నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ వెబ్లా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్ని ఫ్రీగానే ఉంటాయి ఈ డెమో క్లాసెస్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెక్నికల్ గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్ అంటే ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ i am unable to find the recording class in your channel uh a link is there already group lo already me ruling indulo unnara i mean manaku oka batch ante okati group create chestaru are you there in shravan garu shravan into how to register course ah nenu adre explain chestanu ante meeku how to register course ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి మనీ ఎలా పే చేయొచ్చు ఎన్ని ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో అవన్నీ నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే యా యా శ్రవణ్ మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా ఉంటాయి మనకు వీడియోస్ ఆల్రెడీ మేము అప్లోడ్ చేసి ఉంటాము సో వాటిలో మీకు రీసెంట్ గా అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది నిన్నటిది సెషన్ ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏదో అప్లోడ్ చేసినట్టున్నారు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ బ్యాక్ అట్లా రీసెంట్ గా ఏ ఏదైతే అప్లోడ్ అయి ఉంటుందో జావా డే వన్ అనేది అది ఎక్స్ట్రా డేస్ డేమో 
you can check out this one in same time could yeah yeah and morning time and our regular classes will be morning time sure yeah sir good evening morning. sir sorry sir good evening sir uh, my name yeah. is rabbani yeah chapandi good evening sir i am working in tcs sir present okay i am bench on four months sir present okay. bench me than on four months nunchi జాబ్ లో ఏదో బేసిక్ నేర్చుకున్నాను ఐఎమ్ ఐ ఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఎయిటీ సార్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాస్ అవుట్ ఎలాగోట్లో బేసిక్ నేర్చుకుని యూట్యూబ్ లో ట్యూటోరియల్ క్లాసెస్ నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి జాబ్ కొట్టేసాను సార్ టీఆర్ హెచ్ఆర్ ఎంఆర్ మొత్తం మూడు రౌండ్స్ జరిగింది సార్ బట్ అంతగా నాలెడ్జ్ ఏమీ తెలియదు సార్ జాబ్ గురించి బట్ రేపు ఇంకా ఆఫీస్ కి పిలుస్తున్నారు జనవరి నుంచి రామంటున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఈ బేసిక్ ఈ బేసిక్స్ చెప్తారా లేకపోతే అడ్వాన్స్డ్ మన కోర్స్ ఉన్నదా సార్ అడ్వాన్స్ గా ఏదైనా ఉన్నదా మనకి జస్ట్ బేసిక్స్ నుండి అడ్వాన్స్ కి వెళ్తున్నట్టు మా మీరు అయితే రైట్ పర్సన్ యాక్చువల్ గా మీరు అంటే సెల్ఫ్ స్టడీ నేను చేసి కొట్టినారంటే మీరు రేపు ఆ దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ లో సర్వేవల్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఐ గాట్ అనదర్ అనదర్ ఆఫర్ ఇన్ క్యాప్ జమ్ని బట్ ఐ యామ్ చూజ్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇన్ టీసీఎస్ లైక్ సో ఐ యామ్ రైట్ 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 కంపెనీ Ah, so okay. I am asking you, sir. Yesterday, na first poly, punya na kemi teli sir. Four months nchi bench me do na na. Okay. Just tutorial class, waka eight hour tutorial class, waka waka one 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 month try jese or notes class kun dhan tiprei na interview crack jese sir. Ah, uh, two companies sir. Hmm. Ipun yani the Java pun me chupna ar Java present like hmm. okay very well and good. Hmm. Ipun yesterday sir, Java ni niyech kuni ri akar gelin tarawata akar malli na ko training jese sir. Java support, but I am present. I am civil ga sir. సపోర్ట్ రోల్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు టెస్టింగ్ సపోర్ట్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు సార్ అవును నాకు ఇప్పుడు ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది నేను అంటుంది జస్ట్ కమాండింగ్ తెలుసు సార్ ఇక్కడ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఇస్తే నాకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది జస్ట్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఇస్తారు ఏమి ఇస్తారు తెలియదు పైథాన్ ఇస్తారు తెలియదు జాబ్ ఇస్తారు తెలియదు ఏది ఇస్తారు మనకు అంత తెలియదు సార్ అక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్ అనేవి మన చేతుల్లో ఉండవండి అక్కడ మేనేజర్ మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది మీరు టెస్టింగ్ లేకపోవడాలా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ లోనా పైతానా జావా అక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లం మీకు ఇంకా అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ బెంచ్ లో ఉన్నారు అంటున్నారు కాబట్టి సో మీరు జావా నేర్చుకునేస్తున్నారు అనుకోండి ఒకవేళ జావా వాళ్ళు ఐ నో జావా వెరీ వెల్ అనే చూపించుకోవడానికి మీకు ఎబిలిటీ ఉంటుంది మీకు జావా ప్రాజెక్ట్ అంటే మోస్ట్లీ టీసీఎస్ తో జావా ప్రాజెక్ట్ గోయింగ్ కాను అంటే మా పోలీస్ చాలా మంది ఉన్నారు మీకు టెస్టింగ్ అనేది ఒకవేళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ని టెస్టింగ్ కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు జావా నేర్చుకుంటే మీకు గ్రోత్ ఉండే జావా లెక్క తీసుకునేస్తారండి బికాస్ యు నో జావా యూ కుడ్ లెర్న్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లెవెల్ మీరు ఎదుగుతారు ఈ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ స్కిల్స్ మ్యాటర్ అవుతుంది సో ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ లాస్ అయితే ఉండదు అందులో ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఎ ప్రొఫెషనల్ జావా ఆల్రెడీ టీచర్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు బెంచ్ లో నుండి మీరు ప్రాజెక్ట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ మంత్ అట్లా సో కంపల్సరీ మీకు అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఈ మెయిన్ వైల్ యూ షుడ్ లెర్న్ దిస్ జాబ్ కోర్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ యా ఓకే సో నా అందుకని సి యూజ్ అవుతుందా యూజ్ అవ్వాలని సార్ కంపల్సరీ యూజ్ అయితే నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డిఫెండ్ చేయగలను సార్ అయినా నేను ఆర్గ్యూ చేయగలను ఇది వచ్చు సార్ అని చెప్పగలను యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో కాబట్టి కంపల్సరీ యా కంపల్సరీ ఇది 100% యూజ్ అవుతుంది నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఓకే సార్ థాంక్ యూ యా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అండి ఎనీ క్వశ్చన్ నో సార్ థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ యా యా you are welcome and hmm. yeah i think uh, no one have no question meku ana questions unna kuda so you can ask in mana uh, group chat to adagochu any like tomorrow class to adagochu mana phone numbers kuda admin phone numbers untai yeah, you can call at any time and so no problem okay yeah okay while meetings lo unte sometimes we are not with the call definitely we will call back oh. మన అడ్మిన్స్ కంపల్సరీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాం ఓకే యా ఫైన్ అండి సో టుమారో విల్ మీట్ ఓకే యా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ మై క్లాస్ ఓకే బాయ్ బాయ్ సార్